Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Weltraumlaser der Firma Mineric. Viel Spaß! Jonathan aus der Senkrechtstarter-Community arbeitet bei Mineric und als ich mich auf den Weg nach Süddeutschland zu High Impulse gemacht habe, hat er kurzfristig für mich klar gemacht, dass ich auch einen Tag bei Mineric verbringen kann. Vielen, vielen Dank, Jonathan, und ganz liebe Grüße zum Sonderflughafen von Oberpfaffenhofen. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin hier in Bayern bei Mineric und äh, Mineric ist ein super spannendes Unternehmen und äh, ich hatte das Glück, dass Sven mich eingeladen hat. Und äh, ja, der wird mir heute erzählen, was Mineric macht. Äh, ich kann schon mal spoilern, es geht um Laser und äh, ja, ich glaube, jeder, der sich für Raumfahrt begeistert, ähm, ob er jetzt Trekkie oder Star Wars Fan ist, der äh, wird hellhörig beim Thema Laser und äh, ja, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Moment, wirst du dich jetzt vielleicht fragen, sitzt High Impulse nicht bei Heilbronn und Mineric bei München? Ja, das sind tatsächlich gut 300 Kilometer, aber für uns nordlich, da ist sowieso alles südlich der Elbe Italien. Im ersten Teil heute schauen wir uns an, wie Laserkommunikation funktioniert, für was wir Laserkommunikation brauchen und warum das ein Gamechanger in der Kommunikation ist und wie Mineric zeitgleich zur Weiterentwicklung der Produkte eine Serienproduktion für 2000 Laserterminals aufbaut. Freut uns auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen overdressed, ehrlich gesagt. Oh. Wir kommen nicht so oft im Handy <lacht> zur Arbeit. Aber anyway, wir zeigen dir heute mal so ein bisschen, wie Mineric funktioniert und was wir überhaupt machen. Wenn dir der Außeneinsatz heute bei Mineric gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, und neuerdings samstags die News. Meine Außeneinsätze zahle ich komplett aus eigener Tasche. Hauptmotivation hinter Senkrechtstarter ist es ja, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Ja, und ich glaube, das geht besonders gut, wenn ich euch die deutschen Player im Newspace vorstelle. Ein Newspace-Name, den man definitiv auf dem Zettel haben sollte, ist Mineric. Wenn du dir mehr solche Außeneinsätze wie heute zu Mineric wünschst oder du generell meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich mega, wenn du Senkrechtstarter durch eine YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder eine Patreon-Mitgliedschaft monetär unterstützt. Wenn du schon länger bei Senkrechtstarter dabei bist, weißt du vielleicht, dass ich mir immer den Mund fusselig rede, wenn es um Satelliteninternet geht. In einer der ersten Senkrechtstarter-Episoden habe ich über die Starlink-Technik von SpaceX berichtet und was für ein Gamechanger Starlink ist. Selbst in technikaffinen Ingenieurskreisen habe ich die Erfahrung gemacht, dass uns in Deutschland offensichtlich die Fantasie fehlt, wenn es um Zukunftstechnologie geht. Aber warum sind jetzt gerade für die aufkommenden Megakonstellationen diese Laserlinks so wichtig? Wir sehen das Aufkommen von Konstellationen, ähm, Satellitenkonstellationen, wir sehen ganz ähnliche Bestrebungen in der Luftfahrt, dass Luftfahrtsysteme miteinander vernetzt werden, Netzwerke entstehen, Kommunikationsnetzwerke in der Luft und im Weltall entstehen. Und diese Netzwerke brauchen sowas wie das Glasfaserkabel am Boden. Am Boden mhm. habe ich ja zwischen Mobilfunkmasten Glasfaserkabel im Endeffekt, die den Großteil der Daten abwickeln. Und ich habe keine äquivalente Technologie bisher gehabt in der Luft oder im Weltall. Mhm. Wenn ich solche Flugsysteme oder Raumfahrtsysteme vernetzen möchte, und das ist der Laser. Wie wichtig das Aufbauen von Netzwerken offenbar ist, lässt sich vielleicht abschätzen durch die Tatsache, dass gerade die ersten Starlink-Satelliten von SpaceX gestartet wurden, die serienmäßig mit Laserlinks kommunizieren können. Ab jetzt werden alle weiteren SpaceX-Starlink-Satelliten diese Laserlinks bekommen. Und wenn wir gerade beim Thema SpaceX sind... als unser CEO heute, wir sind altern, er selber einer der ersten Ingenieure bei SpaceX gewesen. Und ähm, mit da die ersten, die ersten Erfolge, die Falcon 1 in Orbit gebracht und so weiter. Ähm, Riesennetzwerk natürlich, was er mitbringt und riesen Know-how, wie man Produkte kommerzialisiert. Ähm, und so sind wir aktuell, ich sag mal, mit allen Ampeln auf Grün dabei, ähm, ein Produktionsunternehmen aufzuziehen, um diesen aufkeimenden Markt bedienen zu können. Mhm. Ähm, weil der spießt wirklich überall, insbesondere aktuell in den USA. Die Europäer sind wie immer so ein bisschen zögerlich, wenn es um neue Technologien geht, aber auch da passieren Dinge. Ähm, Stück für Stück. Mhm. Lift auf von Eric Berger habe ich verschlungen. Das Buch kann ich uneingeschränkt empfehlen und verlinke dir das unter dem Video. Eine Person bei SpaceX, die dort mehrfach hervorgehoben wird, ist der deutsche Luft- und Raumfahrtingenieur Bülent Altan. Und genau dieser Bülent Altan ist seit 2019 nach seinem Ausstieg bei SpaceX CEO von Mineric geworden. Ein ziemlich interessanter Wechsel, wenn man bedenkt, dass Altan bei SpaceX Vizepräsident für die Avionics war und die Falcon 1 und die Falcon 9 mitentwickelt hat und für den Aufbau des Starlink-Netzwerks mitverantwortlich war. Aber zurück zu Mineric. Wie funktionieren denn jetzt diese Lasernetzwerke? Typischerweise habe ich zwischen drei und fünf dieser Produkte pro Satellit installiert. 
weil wir sogenannte oder unsere Kunden sogenannte Mesh-Netzwerke aufbauen wollen. Also pro Satellit habe ich eben drei bis fünf Verbindungen zu anderen Satelliten. Da geht es am Ende um die Ausfallsicherheit. Wie auch beim normalen Internet tatsächlich, habe ich bei jedem Netzwerkknotenpunkt viele Verbindungen, damit ich meine Daten so routen kann, wie es gerade am praktischsten ist, damit die Latenz möglichst niedrig ist, damit die Auslastung vom ganzen Netzwerk möglichst effizient ist. Also mehrere dieser Produkte pro Satellit, äh, sagt ihr auch, wir haben jetzt ein Größenverhältnis hier, das ist kein Produkt für CubeSats, ja, das ist ein Produkt für etwas größere Satelliten, ähm, Gewichtsklasse so, ich sag mal, zwischen 150 und vielleicht 57 Kilogramm, ähm, wo sowas installiert wird typischerweise. Man sagt immer, ja, Lichtgeschwindigkeit ist eigentlich eine Konstante, aber das stimmt ja nicht. In, in Feststoffen zum Beispiel oder je nach Medium ist es ja unterschiedlich schnell und das heißt zum Beispiel, dass eigentlich äh, Laser oder Licht im Glasfasernetz länger unterwegs ist als im Vakuum des Weltraums und das tatsächlich und dann werden äh, Glasfaser Kabel ja auch irgendwie um Kontinent herumgelegt und so weiter, das heißt nicht um die direkte Strecke ist. Das heißt sogar, es könnte ein Geschwindigkeitsvorteil sein für ein, sag ich mal, Weltrauminternet, äh, wenn man sagen, es geht um die ganz, ganz niedrigen Ping von äh, Shanghai nach New York, äh, dann ähm, wäre diese Technologie der bisherigen überlegen. So. Ist, ja, absolut. Also das ist ein, ein Aspekt, ähm, der für, ich sag mal, für, ein, für eine kleine Nische im Markt relevant ist. Ja, wenn es wirklich um den allerkürzesten Ping geht, das ist so in der Finanzbranche, wenn es um High Frequency Trading geht, die legen sehr großen Wert auf den niedrigsten Ping, weil wenn ich auch nur 10 Millisekunden vor meinem Konkurrenten weiß, wie die Kurse aktuell in Shanghai sind, dann kann ich das halt ausnutzen, um zu hebeln im Markt im Endeffekt. Und genau wie du sagst, ja, die, die Glasfaser ist ein, ein Festkörper, hat einen Brechungsindex ähm, und, und deswegen geht das, lang, das Licht da ein bisschen langsamer durch im Endeffekt ähm, als durch den Freiraum. Wobei viel Fokus, sage ich mal, gar nicht so sehr auf diese Latenz liegt, sondern auf der Reichweite. Ich habe mit Glasfaserkabeln einfach das Problem, dass das massiv teuer ist, die zu verlegen. Mhm. Und das lohnt sich überall dort, wo ich eine, eine hohe Dichte habe von von Personen, von Geräten, von, von Wirtschaft, von Nutzern meiner, meiner Kommunikationstechnologie. Und sobald ich in die Breite gehe, und das sehen wir schon in Deutschland, ja, dicht besiedeltes Land, Deutschland ist jetzt wirklich nicht äh, dünn besiedelt, trotzdem habe ich weiße Flecken. Und ähm, es ist nicht wirtschaftlich machbar, ähm, trotz staatlicher Unterstützung, all diese weißen Flecken zu, zu schließen, weil es sich einfach nicht rechnet. Wenn ich einen Return of Investment von 30 Jahren habe oder 50, dann verlegt er halt keiner Glasfaserkabel mhm. oder erst 100, weil er nur ein Bauer ist oder 1000 Jahre. Ja? Also das geht einfach nicht. Und da sind, also deswegen kommen diese Satellitennetzwerke zum großen Teil auf, weil die, sie ermöglichen es, die Lücken, die wir in der heutigen terrestrischen Kommunikation haben, zu schließen. Und das wird gelöst durch Konstellation. Und für diese Konstellation ist die Laserkommunikation sowas wie das Rückgrat. Ähm, der Backbone tatsächlich, der Telekommunikations-Backbone heißt es dann im Englischen. Das ist das, was die Laserkommunikation darstellt und was mit keiner anderen Technologie darstellen kann, hm. muss man auch fairerweise sagen. Okay, also dass man die Satelliten miteinander vernetzen möchte, ergibt Sinn. Aber Satelliten sind ja mit sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs. Und bei großen Konstellationen hat man ja nicht nur Satelliten, die sich wie eine Perlenkette auf einer Umlaufbahn bewegen. Pointing oder Ausrichten, das ist schon wahrscheinlich eure, euer Baby oder euer äh, Secret. Äh, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es das extrem schwierig ist, sowas äh, umzusetzen. Ja, also tatsächlich im gleichen Orbit ist es total langweilig, weil da ist der relative, ähm, die relative Geschwindigkeit zwischen den Satelliten jetzt ziemlich konstant. <lacht> ja. Die bewegen sich halt so, also wenn wir in Konstellation sind und so einer Perlenkette, von Satelliten bewegen die sich so um die Erde drumherum. Aber klar, wenn ich zu anderen Orbits äh, kommuniziere und je enger ich an die Pole komme, zum Beispiel, desto schneller werden auch die Relativgeschwindigkeiten zwischen den Satelliten. Ähm, und genau wie du sagst, dieses Pointing ist im Endeffekt das, was die Laserkommunikation schwierig macht. Ich war super neugierig zu sehen, wie die Hardware von MyNeric denn im Detail aussieht und funktioniert. Vor allem aber, wie die Laser da ausgerichtet und nachgeführt werden. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, hier drin ist im Endeffekt das optische und ja, das optische Herz unseres Produkts. Ähm, und es ist ein elektrooptisches, elektromechanisch-optisches Produkt, der ja, am Ende. Ähm, hier oben drauf, ähm, hier sieht man den Spiegel. Das ist die Grobausrichteeinheit. Ähm, dieser Spiegel kann sich also sowohl in dieser Achse drehen, als auch der Spiegel selbst kann kippen. Ähm, mit dem stellen wir sicher, dass der Strahl grob, deswegen Grobausrichteeinheit, in die richtige Richtung zielt. Ähm, Strahl geht hier rein, machen wir erstmal die Empfangsseite, Strahl geht hier rein, wird umgelenkt durch diesen Spiegel, geht in das Produkt rein, drin haben wir ein Teleskop 
wo der Strahl verkleinert wird. Also von der Strahlgröße, die hier ja oben äh, noch 8 cm groß ist, wird es verkleinert auf einen, einen, einen kleineren Strahl im Endeffekt und dann ähm, aufgestrahlt im Endeffekt auf eine äh, Feinausrichteeinheit. Also genau das gleiche System, wieder einen Spiegel, der elektronisch gesteuert werden kann, aber viel kleiner. Der kleine Spiegel kann eine größere Frequenz abdecken, heißt mit dem können wir dann plötzlich Vibrationen zum Beispiel abdecken. Mit dem großen Spiegel kann ich große Schwenkbewegungen machen, aber eben relativ langsam. Mit dem kleinen Spiegel machen wir kleine Schwenkbewegungen, aber sehr schnell. Das heißt, in der Kombination mit diesen beiden Spiegeln, die beide über Kontrollalgorithmen im Endeffekt gesteuert werden, kann ich sicherstellen, dass ich sowohl die grobe Richtung hinbekomme, als auch die feine Ausrichtung, die durch Vibrationen auf dem Satelliten, die Solarpaneele werden ja nachgeführt zum Beispiel, sorgen für Mikrovibrationen. All das müssen wir kompensieren, weil zur Erinnerung, wir reden ja immer über Kommunikation über viele tausend Kilometer. Das heißt, da muss ich jede noch so kleine Vibration in meinem System ausgleichen, damit dieser Strahl am Ende, und das ist dann am Ende von unserem optischen System, auf eine kleine Fotodiode geleitet wird, die dann nur noch ein paar, paar Mikrometer oder ein paar zehn Mikrometer im Endeffekt groß ist. Also das ist die Kunst im Endeffekt, den Strahl zu finden und so weit zu verkleinern und stabil zu halten, dass ich ihn dann auf diese winzige Fotodiode am Ende ähm, draufstrahlen kann, damit ich die Daten dekodieren kann, die Einsen und Nullen, ähm, mit dem eben das, das Datensignal kodiert ist. Aber es geht ja nicht nur darum, das Ganze im Labor und für Spezialanwendungen umzusetzen. Dieses Pointing ist im Endeffekt das, was die Laserkommunikation schwierig macht. Ja, ich muss extrem schnell mit einer extremen Präzision den Strahl nachführen. Ähm, und, und das macht es dann nochmal schwierig, ich, ich will das Ganze ja nicht nur einmal bauen, sondern wir wollen das Ganze ja hundertfach, tausendfach, zehntausendfach bauen. Das heißt, das muss kostengünstig werden. Da wären wir beim Thema Produktion. Die Produktion von Mineric wurde gerade erst diesen Juni feierlich eingeweiht. Und ich bin sehr stolz, die Produktion schon aus der Nähe gesehen zu haben. Ich bin hier in der Fertigung von Mineric mit Shogufa. Ja. Und ähm, du kannst mir ein bisschen was erzählen, wie es im Prinzip hier losläuft, wie äh, Teile hier reinlaufen und wie ja. hier produziert, dann äh, lass uns mal reingucken. Genau. Ja, schön erstmal, dass du da bist, Moritz. Wir fangen direkt hier an, wo wir die Ware erhalten. Ja, also ich bin seit über sechs Jahren in der Luft- und Raumfahrtbranche tätig und äh, bin erst seit April bei Mineric, mhm. also noch gar nicht so lange. Ähm, genau, hier bin ich, wie in den letzten Jahren auch, als technische Produktionsmitarbeiterin angestellt. Aber bei, in der Produktionshalle bei Mineric machst du eigentlich alles. Also okay. ich bin auch äh, bei der Qualitätssicherung unterstütze ich, als auch bei diversen anderen Aufgaben. Ja, ist sehr umfangreich und macht Spaß, weil du nicht explizit nur an einer Position sitzt und äh, auch die Möglichkeit hast, dich ein bisschen zu entfalten und zu lernen. Direkt neben der QA ist selbstverständlich unser schönes kleines Lager. Sieht sehr übersichtlich aus, muss aber sagen, da ist ein Wert in Millionenhöhe untergebracht. Und die Platinen und ähnliches, was wir natürlich hier für unser Produkt brauchen, ist sehr hochwertig. Und äh, da sind die Kosten natürlich immens höher als andere 0815. Elektroniken. Das ist der Sternzerstörer von Patrick, den hat er von zu Hause mitgebracht und der steht hier natürlich sehr präsent im Elektronikbereich. Du hast wirklich viele Freiheiten, dass du mitgestalten kannst, dass du deine Ideen mit einbringst und dadurch die ganze Kommunikation müssen ja wirklich Hand in Hand gehen und somit ist uns eigentlich wirklich freigegeben, wenn wir Ideen haben. Weil wir natürlich als Mitarbeiter in der Produktion, wir sehen natürlich, wie lässt es sich zusammenbauen, wie lassen sich die Produkte testen. Ähm, wo gibt es Schwierigkeiten und dementsprechend sind wir eigentlich die erste äh, Partei, die eigentlich direkt sagen kann, pass mal auf Leute, das ist total schwierig, lass uns da mal überlegen oder hier könnten wir dies besser machen oder an welchen Ecken eben gearbeitet werden kann, welche Schrauben gedreht werden können, damit wir, wie Tino vorhin schon sagte, dass wir einfach die Zeiten minimieren und dementsprechend unseren Weg der Serienproduktion näher kommen. So, wir machen einen fliegenden Wechsel. Schuku hat mich hier weitergegeben an Tino. Tino, was ist deine Aufgabe bei Mineric? Ja, also ich bin hier als äh, COO verantwortlich für alles das, was operativ passiert. Also dazu gehört die Produktion, die Logistik, äh, der Einkauf und vieles, vieles mehr. Genau. Und das hat mich gerade so ein bisschen beeindruckt, dass äh, Shogufa so also meinte von wegen, ja, die, klar, man hat irgendwie schon so eine Supply Chain und die Ware kommt hier rein und so, aber dass sie eigentlich on the go eigentlich optimiert und dass sie eigentlich in jedem Schritt auch überlegt, von wegen, kann man da was optimieren, kann man irgendwie ein anderes Teil nehmen oder... Ähm, können wir noch schneller oder besser werden. Genau, genau. Ja, unsere Hauptherausforderung ist eigentlich die, die Parallelität, die wir hier zu bewältigen haben. Also wir machen natürlich viele mit der Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, viele Dinge parallel. Also die Entwicklung, 
äh, ist noch am Entwickeln der einzelnen Komponenten oder Prozessschritte und wir führen das dann ein in unsere Linien. Und dazu brauchen wir einfach das Know-how auch. Ähm, also wir können nicht einfach sagen, wir sind hier eine, eine äh, dumme Montage, die einfach nach An Anforderungen äh, Schritte umsetzt, sondern wir denken mit, äh, wir passen an, wir geben Feedback an die Entwicklung und dann in Zusammenarbeit werden dann Prozessschritte festgelegt und so, dass wir dann auch in Serie gehen können. Wie viele, wie viele Terminals wollt ihr hier bauen? Also unser Ziel ist es hier eine Kapazität für 2000 Terminals äh, aufzubauen, genau, richtig. Und dazu werden wir dann etwa pro Tag hier 20 Terminals ähm, bauen müssen und dazu richten wir uns ein. Dazu schauen wir uns eben die Durchlaufzeiten an, um die entsprechend runterzubringen und versuchen auch sehr, sehr viel digital zu machen. Das ist eigentlich so unsere, unser großer Schritt, weil die Durchlaufzeit heute eben eigentlich im Wesentlichen dadurch äh, definiert wird durch die Komplexität des Produkts. Also es sind halt sehr, sehr viele Komponenten, die zu verbaut werden müssen, ähm, sehr viele einzelne Prozessschritte, bis zu 1200 Prozessschritten in einem, einem äh, Terminal, was da drin steckt. Und das Ganze soll eigentlich äh, digital, also der, der Monteur soll dann ähm, digital angeleitet werden und ähm, soll möglichst äh, dann möglichst schnell und ohne großes Suchen eben in der Lage versetzt werden, das Terminal zusammenzubauen. Die Mitarbeiter, die hier arbeiten, das gestalten wir schon auch selber, ne? Also genau, also da wird, wird äh, sehr viel hier selber Hand angelegt. Also zum Beispiel diese Linien, so wie Sie heute sehen, ähm, sind fast schon, kann man sagen, auch, auch äh, Eigenentwicklung, ähm, wo sich einfach die Leute hier in der Produktion äh, Gedanken gemacht haben, wie könnte das aussehen, dass wir einen grundsätzlichen Reinraum vermeiden, weil die Arbeit in einem Reinraum selbst ist, ist meistens nicht so angenehm für die Monteure und deswegen gibt es eben das Konzept der Flowboxen und ähm, hier haben wir zum Teil Standard Flowboxen verwendet, aber eben auch zum Teil Flowboxen, die wir uns äh, selber ausgedacht haben und die wir selber konstruiert haben und auch selber aufgebaut haben. Das ist jetzt unsere, unsere äh, MRF äh, polier einrichtung und hier ist es äh, jetzt das mal unser Geheimnis, unser spezielles, spezieller Produktionsprozess, wo wir nochmal wirklich die Oberflächengüte dann wirklich in den Nanobereich äh, führen und wo wir dann kleinste Unebenheiten dadurch abtragen, dass wir durch eine magnetisierbare Flüssigkeit eben, die dann gesteuert werden kann und entsprechend dort ähm, das Material polieren kann. Das kommt hier zum Einsatz und das ist unser Secret. Das ist im Prinzip wie mit so einem Schleifer, den ich dann mal mehr links oder mal rechts drücke wahrscheinlich so ein bisschen und irgendwie... Äh ja genau und in diesem Fall macht das eben nicht deine Hand, sondern macht das tatsächlich diese Flüssigkeit und äh, da sind wir natürlich dann sehr, sehr präzise und sehr, sehr genau unterwegs. Ja, leider durfte ich keine offenen Terminals filmen und auch keine Produktionsschritte. Aber ich denke, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, wie es bei Maneric in der Fertigung aussieht und wo man noch hin möchte. Wir suchen eigentlich Leute, die, die grundsätzlich äh, äh, ein sehr breites Know-how-Spektrum haben, weil einfach unser Aufgabengebiet ist nicht äh, nur auf eine bestimmte Aufgabe ausgerichtet, sondern man muss sich wirklich interessieren für das Produkt, für die Applikation, um eben breites Wissen zu haben und möglichst äh, äh, ja, fachübergreifendes Know-how, das ist äh, das, was wir brauchen und einfach ganz viel Spaß, weil äh, wir haben große Ziele, wir wollen hier sehr viel äh, neu äh, entwickeln, wir wollen sozusagen die, die Space-Industrie neu erfinden, von daher braucht man einfach wirklich auch den Bock dazu, äh, das zu tun. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Man hat mir, glaube ich, angemerkt, dass ich Shogufa und Tino sehr sympathisch fand. Auch die Vorstellung, eine neue Produktion mit aufbauen zu können und von der Baustellenfertigung zur Serienfertigung zu wechseln, fand ich extrem reizvoll. Was die technischen Herausforderungen bei der Laserkommunikation im Detail sind, das schauen wir uns im zweiten Teil an. Da lernt ihr dann auch den Senkrechtstarter Jonathan kennen, der den Besuch bei Maneric für mich eingefädelt hat. Weiter schauen wir uns Prüfstände für Vakuum-Weltraumtests für das Satellitenprodukt Condor an und wie dynamische Tests und Feldtests des Luftfahrtprodukts Hawk bei Maneric ablaufen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Maneric für die Einladung. Danke Jonathan, dass du das möglich gemacht hast und besonderer Dank an Sven für das spannende Programm, das er sich für mich überlegt hat. Auch an Shogufa und Tino gehen ganz liebe Grüße von der Senkrechtstarter Couch. Ich hoffe, du fandest den ersten Teil über Maneric so spannend wie ich und wenn du meine Arbeit und diese Außeneinsätze unterstützen möchtest, freue ich mich riesig, wenn du mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft oder eine Kanalmitgliedschaft monetär unterstützt. Ein großes Dankeschön geht wie immer an meine Schutzengel da draußen, die Senkrechtstarter schon unterstützen. Für euch gibt es meine Videos ohne Werbung vorab. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr macht diese Außeneinsätze möglich und ihr helft mir, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. 
Wenn du den zweiten Teil über mein Eric und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, denn gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter und neuerdings immer samstags meine Raumfahrt-News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Morgen.